Gdy drogi pomylilo sły i o czym głos zasnuje, mi w sobie tę ufność nie lęka i się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak kwas zakiełkuje, mi w sobie tę ufność nie lęka i się. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, również go i do tej miłości powołuje. Miłość między kobietą i mężczyzną znajduje w Bożych oczach upodobanie. Pan Bóg błogosławi tym, którzy pragną wyłącznej, doskonnej i płodnej miłości małżeńskiej. I to pragnienie miłości doprowadziło dziś przed ołtarz Chrystusowy Adriana i Angelikę. Witam Was serdecznie tu w parafii świętego Antoniego. Również witam wszystkich gości i w ich imieniu proszę o modlitwę, aby to małżeństwo, które zawierają, tak jak to było powiedziane przed chwilą, aby to było małżeństwo trwałe i aby każdego dnia w tym małżeństwie owocowała miłość. Módlmy się. Boże, Ty uświęciłeś związek małżeński przez tak zniosły sakrament, że stał się obrazem mistycznego związku Chrystusa z Kościołem. Sprawa być się nowożeńcy, którzy z wiarą przyjmują ten sakrament, przez całe życie urzeczywistniali to, co On wyraża. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymba brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jomużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się tychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa i na laskę odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po braterstwie tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie.
bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zapytać o Pani Związek Małżeński, dajcie sobie prawie głowy i wobec Boga i Kościoła powtórzajcie za mną słowa przysięgi Ja, Ania, biorę Cię Gandzieńko, za żoną i ślubuję Ci miłość, wierność.
Wielka jest tajemnica naszej wiary. Schowaj mnie pod skrzydła swe.